ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും നടക്കുന്ന കാൽനട ജാഥ പുത്തനിന്ത പുന്തിയ പണിയുവാൻ ശാസ്ത്രബോധം വളരണം എന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാൽനട ജാഥ നടത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നടന്ന് ജനങ്ങളുമായി സംവദിച്ചതാണ് ഈ കൊല്ലം നമ്മൾ കുറെ കൂടെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ കാൽനടയായി ചെല്ലുകയും ഈ ഒരു മുദ്രാവാക്യം വളരെ പ്രസക്തമായി ഇന്ന് ഏറ്റവും സവിശേഷതയോടു കൂടി തന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ മുദ്രാവാക്യം ത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രാധാന്യമേറിയ ചില വിഷയങ്ങൾ കൂടി ക്ലാസ്സുകളായി നൽകേണ്ടതുണ്ട് അതിലൊരു ക്ലാസ് നമ്മൾ പരിശീലനം നൽകി ആരാണ് ഇന്ത്യക്കാർ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യം ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ടോക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഡോക്ടർ എ അച്യുതൻ അനുസ്മരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാളവിക ബിൻ ബിന്നി കോഴിക്കോട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ടോക്ക് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് ആരാണ് ഇന്ത്യക്കാർ എന്നുള്ള ആ വിഷയം ഡോക്ടർ കെ പി അരവിന്ദൻ ഡോക്ടർ പ്രസാദ് അലക്സും അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ നല്ല പങ്കാളി പത്തിരുന്നൂറ് ആൾ പങ്കെടുത്തു നല്ല ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാളവിക അവനിയുടെ ടോക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലരും എന്നെ വിളിച്ചതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളായി നൽകാനുള്ള റിസോഴ്സ് ടീമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പോടു കൂടിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഉള്ളത് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം നമ്മുടെ മുമ്പിലെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കേണ്ടുന്നതും ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കേണ്ടതും ആയുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വശം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വശം കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തെ നമുക്ക് മാത്രമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ല കാലാവസ്ഥ മാറ്റം എന്ന അവസ്ഥയോട് എങ്ങനെ എന്താ പറയുക അനു അനുകൂലനം ചെയ്ത് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്താൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രവും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കുറെ നമ്മുടെ ലൂക്കയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്നുള്ള കോഴ്സുകളിലൂടെ നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ പലരും ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഇനി കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്നുള്ള ഒരു ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒപ്പം ക്യാമ്പസുകളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എൻ എസ് എസിന്റെ ക്യാമ്പുകളൊക്കെ വരാൻ പോവാണ് അവിടങ്ങളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സജ്ജമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഈ പരിപാടിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഈ വിഷയം ഗൗരവതരമായി ചർച്ച ചെയ്യണം ആ ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിടാൻ നമുക്ക് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് അഭിലാഷിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരെയും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല അത്രയേറെ ജനകീയമായി ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് നിരവധി ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പഠന ക്യാമ്പിൽ വലിയ നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിച്ച ആളാണ് പറയുന്നു അവർക്ക് സ്വാഗതം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പേരിൽ ഈ ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ അധികം നേരം സംസാരിച്ച് നിൽക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ഈ പരിപാടി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രാവബോധ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരിപാടി നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇവരെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഓക്കെ നമസ്കാരം എന്റെ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ രണ്ട് അവതരണങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തേത് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം കേരളം കേരളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാലാവസ്ഥ മാറ്റം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാവുന്നുള്ളതിനെ കഴിവുകൾ അതിന് അതുമായിട്ട് എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടാം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ആംഗിളിലാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം പൊതുവെ കേരളത്തിലെ അടുത്ത സമയങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ദുരന്ത നിവാരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുരൂപീകരണം അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ദുരന്ത നിവാരണ മേഖലയിലും അതുപോലെ തന്നെ ജീവനോപാധി കാർഷ
ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടനമായ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു നിയർ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരു ലോങ് ടൈം ഇപ്പൊ ഐ പി സി സി ഒക്കെ ട്വന്റി വൺ ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് ക്ലൈമറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ഒക്കെ നടത്തുന്നത് പോലെ ഒരു ഇരുപത് പത്ത് അല്ലെ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചേക്കാം എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു ക്ലാസ് അല്ല ഇത് ഇത് അടുത്ത ഒരു പത്ത് വർഷത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇനിയും ഈ ഇപ്പോൾ നടന്നിരി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഒരു ഹ്രസ്വകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിൽ മലയാളം ഞാൻ എഴുതി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കി ഒറ്റ സ്ലൈഡിലും അധികം മലയാളമില്ല ക്ഷമിക്കണം കാരണം ഇന്ന് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഇന്നലെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഡി എസ് ടിയുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് എത്തിയത് ഇന്ന് രാവിലെ എന്റെ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഒരു പി എച്ച് ഡി വൈബേ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ വൈകുന്നേരമാണ് എന്ന് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ മീറ്റിംഗ് അപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടിയില്ല അതിന് ക്ഷമിക്കണം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇമ്പാക്ട് പി കെ ബി സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന്റെ സയൻസിനെ പറ്റി ഒന്നും നമ്മള് ഇനി അധികം ഒന്നും സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ എവിഡന്റ് ദാറ്റ് എല്ലാവരും റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും റിയലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും ഏകദേശം എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അല്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഇൻഇക്വാലിറ്റി അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം വെതർ ഇവന്റ്സിന്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കേരളം മുഴുവനുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് അതിന്റെ സയൻസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ സയൻസിനെ പറ്റി അധികം സംസാരിച്ച് സമയം കളേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം സയൻസ് ഈസ് എവിഡൻസ് ആൻഡ് കോമൺ മാൻ ഈവൻ സാധാരണക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ അവരെ ആ സയൻസ് പറയും അപ്പൊ സയൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സമയം കളഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി what we can do is that we have to adhayathu nammale oru engane idine oda poruthapada ennane kurichu adum pradeshya adisthanathil nammude pradeshin keralathil kaivarichittulla nayathangalude adisthanam nu parayana vidyabhyasamana adu shastrasaagara rishine porulla sangrahanayilude aanu vidyabhyasa rangathum aarogya rangathum madhyagaparamayittulla pravartanam kerana kaichu vechittundu avashe ee climate change allekku kalavastha vidhyanam engane pradeshya adisthanathil namukku parigirikka എന്നുള്ളൊരു ശാസ്ത്രാത പരീക്ഷിതനെ പോലുള്ള സംഘടനകളുടെ വളരെയധികം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാക്ഷരതാ മിഷനിലും ഒക്കെ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരീക്ഷിത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ഇടയിൽ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അപ്പം ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് ജനറലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് കൂടുതലും റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അസസ്മെന്റ് സൈക്കിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഡിറ്റക്ഷൻ ആട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റഡീസ് ആണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ നിയർ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ആയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിറ്റിഗേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് പോളിസി മേക്കേഴ്സും ഒക്കെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന നിലയിലൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ വരല്ല വേറെ അതായത് ഗ്ലോബലി എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും കടലൊന്നും കരയൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷമൊന്നും ഇല്ലാതെ താപനില ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വെല്ല എവിഡന്റ് ആണ് തന്നെ സീ ലെവൽ ഈസ് റൈസിങ് അത് ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ ഗ്ലോബൽ സീ ലെവൽ അത് ലോക്കലി അതിന് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നാലും ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ പെർ ഇയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അടുത്ത ഒരു ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ട്വന്റി ഇയേഴ്സിൽ സീ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആകുമ്പോഴേക്കും സീ ലെവൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ടു എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അര മീറ്ററോളം സീ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രൊജക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത് അതൊന്നും പ്രൊജക്ഷൻ ഒന്നും പ്രൊഡിക്ഷൻ അല്ല അത് സംഭവിക്കണമൊന്നുമില്ല അപ്പം അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ആക്ഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും ആ ഫ്യൂച്ചറിലെ സീ ലെവൽ എത്രത്തോളം
ഒരു സെവൻ പെർസെന്റേജ് മോർ വാട്ടർ പേപ്പർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അത്രയും കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും കൂടുതൽ സമയം ഇത്രയും വാട്ടർ വേപ്പർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കും പിന്നെ അത്രയും കൂടുതൽ വേപ്പർ അനുഭവിച്ചായിരിക്കും വെള്ളമായിട്ട് മഴയായിട്ട് താഴേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ വലിയ മഴ നമ്മുടെ ലാൻഡ് യൂസ് പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ ഇനിയും കേരളത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിനെ പോലുള്ള ഇത്രയും പരിസ്ഥിതി പാരിസ്ഥിതികമായിട്ട് ലോലമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു പക്ഷെ മഹാരാഷ്ട്രയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കർണാടകയിലോ തമിഴ്നാട്ടിലോ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ വലുതാ ഉണ്ടാകുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങളായിരിക്കും കേരളം പോലുള്ള ചെറിയൊരു നീണ്ടുകിടക്കുന്ന അമ്പത് മുതൽ നൂറ് മീറ്റർ വീതിയും അറുനൂറ് മീറ്റർ നീളവുമുള്ള ഈ ഒരു പാറയ്ക്കായുടെ ഷേപ്പിലുള്ള ഈ ഒരു സംസ്ഥാനം അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ഇത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഗൗരവകരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും ഭാവിയിൽ കേരളത്തെ പോലുള്ള ഒരു ചെറിയ സംസ്ഥാനത്തെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് നമുക്കറിയാം വെതറിനെ ലോകവ്യാപകമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ വ്യൂഹങ്ങളെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ വാട്ടറിന്റെ ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി അവൈലബിലിറ്റി ഇതെല്ലാം പിന്നെ എയറിന്റെ എയർ പൊല്യൂഷൻ മറ്റൊരു ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും എയർ പൊല്യൂഷനെയും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധമാണുള്ളത് പിന്നുള്ള ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം എക്കോ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഷൈജുവിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും എക്കോ സിസ്റ്റവും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതൊക്കെ നിലനിന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു വലിയൊരു പൊരുത്തപ്പെടലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട വരുന്നതാണ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ അതിനെ കൂടുതൽ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഹെൽത്ത് ഇമ്പാക്ട്സിനെ പറ്റി അധികം ചർച്ചകൾ ഗൗരവതരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം കേരളത്തില് ഇത്ര വലിയ ഫ്ലഡ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു വലിയ സാംക്രമിക രോഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിലോട്ട് എക്സ്കലേറ്റ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉടൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാകും കാരണം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരോഗ്യ മേഖലയെ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ ക്ലൈമറ്റ് ഇവന്റ്സ് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഇവന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അതൊരു വലിയ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായിട്ട് പരിണമിക്കാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണം അതാണ് അപ്പം രണ്ടാമത് വാട്ടർ വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് വളരെ പരിതാപകരമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആനുവൽ ഒരു വാർഷിക വർഷപാതം കേരളത്തിന്റെ ആവറേജ് എത്താൻ മുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഈ പെയ്യുന്ന വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മീറ്ററോളം ഉയരത്ത് വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു വർഷം ഇത്രയും വെള്ളം ഇതില് എന്താ പറയാ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് വാട്ടർ നമ്മൾ റൺ ഓഫ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റൊരു തരത്തിൽ സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ സർഫസ് റൺ ഓഫ് ഈ ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ സൈക്കിൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മഴയുടെ ഇന്റൻസിറ്റി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലാൻഡ് യൂസിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഈ ലാൻഡ് യൂസ് കേരളം അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ലാൻഡ് യൂസ് എങ്ങനെ ഇനിയും നമ്മൾ ഈ മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണോ നമ്മുടെ പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലാൻഡ് യൂസ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂവിനിയോഗം എങ്ങനെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ആശ്ര അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മൊത്തം അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ലാൻഡ് യൂസും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പാളിച്ചു കൊണ്ടോ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു സമയം കൂടിയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് മൂന്നാമതുള്ള ഫോറസ്റ്റ് കവർ അത് പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിക്കൽ കോൺഫ്ലിക്ട് വരുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് ഹെൽത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ അധികം സംസാരിക്കാറില്ല പരിശീലനെ പോലുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെന്റൽ ആഗ്നീസ് അതായത് ഒരു അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള
ഓരോ പ്രദേശത്തും ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും നമ്മൾ ചുരുക്കി ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇതിന്റെ വേറൊരു ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സ്ട്രീം വെതർ ഇവന്റ് അത് ഒരാളെ അല്ലെ മറ്റൊരാളെ പലതരത്തിൽ പല രൂപത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ജനങ്ങളും പക്ഷെ അത് പല പല സ്കെയിലിലായിരിക്കും പല തരത്തിൽ തലത്തിലായിരിക്കും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഓരോ പ്രദേശത്തും ഉള്ള ആൾക്കാർ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ അവരെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അത് നമ്മൾ ആഗോള തലത്തിൽ ഒരു മിറ്റിഗേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയെ മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇതിന്റെ പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ അതിന്റെ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിൽ അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡ്രൗട്ട് ആയാലും ഹീറ്റ് വേവ്സ് ആയാലും ഫ്ലഡ് ആയാലും സൈക്ലോൺസ് ആയാലും ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ആയാലും ഇതിങ്ങനെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് റെക്കറന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ലോസ് ആൻഡ് ഡാമേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മരണസംഖ്യയും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ അസറ്റിന്റെ ആ ഒരു ഡാമേജും ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഈ ഓരോ ലാൻഡ് സ്ലൈഡും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡും ഒക്കെ ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തെ മുഴുവനാണ് തച്ചു തുടച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ മൺസൂൺ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കിഴക്കൻ പ്രദേശത്തുണ്ടായ ലാൻഡ് സ്ലൈഡില് പത്ത് അമ്പത് ഏക്കറോളം കൃഷിഭൂമിയാണ് നശിച്ചത് അപ്പം അവിടുത്തെ ഏലകൃഷി മൊത്തമാണ് നശിച്ചു പോയത് അപ്പൊ ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ഇത്തരം ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിജീവനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനോപാധിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഇത് മലയോര മേഖലയിൽ ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിന്റെ കാര്യം പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ കോസ്റ്റൽ റീജിയണിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമായിട്ട് എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടും അതെങ്ങനെ സമുദ്രത്തിന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ബാധിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിഥീകരമായിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റോം സെർജും കോസ്റ്റൽ റോഷനും ഒക്കെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് അസസ്മെന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെ സംശയമാണ് കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എത്ര പേര് മരിച്ചു ഒരു ഇവന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിലെത്ര മരണസംഖ്യ ഉണ്ടായി കാരണം പലപ്പോഴും മരണസംഖ്യ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ അമ്പത് പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ അതിനെ ഒരു ആങ്സൈറ്റിയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ചായിരിക്കും മരണസംഖ്യ പറയാം അതിന് ശേഷമായിരിക്കും മരണസംഖ്യ കൂടുന്നു കൂടു ഒന്ന് രണ്ടുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മരണസംഖ്യയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫിസിക്കൽ അസറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്കെയില് അസസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷമായ ഭൂപ്രകൃതിയും അതുപോലെ തന്നെ അറബിക്കടലിന്റെയും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെയും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെയും സാമീപ്യം കൊണ്ടും നമുക്ക് സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു മഴക്കാലമാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് അതാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചത് മുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്കൊരു മൺസൂൺ കാലത്ത് മഴ കുറവാണെങ്കിലും ഈ ഈ മൺസൂണിൽ ആ ഏകദേശം മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തേഴ് ശതമാനം മല മഴയുടെ കുറവാണ് എങ്കിലും അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് മന്ത്ലി ഉള്ള ആ ഒരു ഡെയിലി നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഴ കൂടും ജനുവരി തൊട്ട് എല്ലാ ദിവസവും മഴ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഈ മൺസൂൺ കാലത്താണ് നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു മാസത്തിലാണെങ്കിലും അതിനുശേഷം ഒരു തേർട്ടി ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ ഇപ്പം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് മൺസൂണിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് മൺസൂൺ ടൈമിൽ മഴ കുറവാണെങ്കിലും അതിനെ പേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു മഴക്കാലം നമുക്കുള്ളത് വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്
അപ്പൊ മഴയുടെ ട്രെൻഡ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ദി അണ്ടർ കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ് വർഷത്തെ കണക്ക് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സീസണൽ റെയിൻ അതായത് മൺസൂൺ കാലഘട്ടത്തിൽ കിട്ടുന്ന മഴയിൽ പൊതുവെ മിക്കവാറും അല്ല ഒരു ഇടുക്കിയിലെ കുറച്ച് റീജിയനിൽ ചെറിയ റീജിയൻ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും മഴ കുറയുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ ഈ ഈ സിയാൻ കളർ അതായത് യെല്ലോ ടു റെഡ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ കൂടുന്നതും സിയാൻ അതേ സമയം ഇത് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മൺസൂൺ സമയത്തെ മഴയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇവിടൊക്കെ മഴ കുറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വയനാട് പാലക്കാട് റീജിയനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴ കുറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി നടക്കുന്ന രണ്ട് ഇപ്പം കൃഷി നടക്കുന്ന രണ്ട് ജില്ല മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഒന്നാണ് പറഞ്ഞ പോലെ വയനാടും പാലക്കാടും അവിടെ മഴ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിന്റെ മഴ കുറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു അതേ സമയം ഒക്ടോബർ ഡിസംബർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെക്കൻ കേരളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ കിട്ടുന്ന മഴ കൂടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇയർ ഓർത്ത് വെച്ചാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കറി പറയുന്ന അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പം നമ്മൾ സീസണൽ റെയിൻ കൂടുന്നു കുറയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ എക്സ്ട്രീം ഈ മൺസൂൺ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന എക്സ്ട്രീമിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടെക്നിക്കലി സയന്റിഫിക്കലി ഒരു നയന്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് എന്നൊക്കെ പറയും അതങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രീം ഒരു ദിവസത്തെ എക്സ്ട്രീംസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്ററിന് മുകളിൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇവന്റ്സ് അത്തരം ഇവന്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അത് അത് പല സ്ഥലത്തും പ്രത്യേകിച്ചും ഇടുക്കിയിലും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വയനാട്ടിലും പാലക്കാടും ഒക്കെ മഴ സീസണൽ മഴ കുറയുമെങ്കിലും എക്സ്ട്രീംസ് ആയിട്ടുള്ള മഴ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ എക്സ്ട്രീമായിട്ടുള്ള മഴ കിട്ടുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ മഴയുടെ അളവ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന മഴയുടെ അളവും കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്ട്രീമായിട്ടുള്ള വിളകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ എക്സ്ട്രീം സമയത്ത് കിട്ടുന്ന പണ്ട് സമയത്ത് എക്സ്ട്രീമായിട്ട് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ മഴ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ മൺസൂൺ മഴയുടെ മഴയിൽ മഴ കുറവുന്നു എന്നോടൊപ്പം തന്നെ എക്സ്ട്രീമായിട്ട് കിട്ടുന്ന മഴ കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പം നമ്മളൊരു കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ കേരളത്തിലെ മഴക്കണക്ക് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ജൂൺ ടു സെപ്റ്റംബർ ആണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മൺസൂൺ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ പോലും കേരളത്തിന്റെ മറ്റേ ആ ഒരു പഴയ ഫിഗറിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ കൂടുതലും കിട്ടുന്നത് ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് പിന്നീട് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും മഴ കുറയുകയാണ് ഓഗസ്റ്റിലും സെപ്റ്റംബറിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറലായിട്ട് ഒരു കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെയുള്ള ഡയറ്റയുടെ ഒരു ആവറേജ് ആണ് ഇത് നോർമലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അത് ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിൽ മഴ നമുക്ക് മഴ കൂടിയ മാസം ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ആകുമ്പോൾ മഴ കുറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ ആ ഒരു മഴക്കണക്ക് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ട് ബാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജൂൺ ടു സെപ്റ്റംബർ ഡിപ്പാർച്ചർ അതായത് മഴയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം എത്ര ശതമാനം മഴ കൂടുന്നു കുറയുന്നു എന്നുള്ളത് ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിൽ കിട്ടുന്ന മഴയിൽ എത്ര ശതമാനം കൂടി അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു അതാണ് ഈ റെഡ് ബാർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് ബ്ലൂ ബാർ ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂൺ ടു സെപ്റ്റംബർ ടോട്ടൽ മൺസൂൺ സീസണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മഴയിൽ എത്ര ശതമാനം കുറഞ്ഞു എത്ര ശതമാനം കൂടി അപ്പൊ ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ഈ ഒരു പെർസെന്റേജ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനത്തിലൂടെ പ്ലസ് ഇരുപതിനും മൈനസ് ഇരുപതിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പൊതുവെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാരണം അതൊരു മൺസൂണിന്റെ കേരളത്തിലെ ഒരു ഇൻഹെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിലിറ്റിയാണ് ആ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം വ്യതിയാനം അതായത് മുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ മഴ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ മഴയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതിനെ ഒരു നോർമൽ മൺസൂൺ ആണെന്ന്
പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഇരുപത് ശതമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് താഴെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിനെ ഒരു ഒരു വലിയ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജൂൺ ജൂലൈ മഴക്കുറവ് ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ പോയ വർഷങ്ങൾ ഇതിപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പതിനേഴിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പത്തൊമ്പതിലും ഇരുപതിലും ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ജൂൺ ജൂലൈയിൽ കിട്ടുന്ന മഴയിൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മഴ കിട്ടും കുറഞ്ഞ അവസരങ്ങളാണ് കൂടുതൽ പക്ഷെ ജൂണിൽ ജൂലൈയിലും മഴ കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന സമയമാണ് അത് ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ കൊണ്ട് ഈ മഴക്കുറവിനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എപ്പോൾ വരെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് മുമ്പുള്ള കണക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജൂണിൽ ജൂലൈയിലും മഴ എന്ന് എന്നൊക്കെ കുറയുന്നു ഏതൊക്കെ വർഷം ജൂണിലും ജൂലൈയിലും ഉള്ള മഴക്കുറവ് ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ കുറയുന്നു ആ വർഷങ്ങൾ എന്തായാലും സീസണൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും അത് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം മഴക്കുറവായിട്ടായിരിക്കും മൺസൂൺ സീസൺ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഈ സമയത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലും ഒക്കെ ആ സീസണൽ മഴക്കുറവും നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ എൻഡ് ചെയ്തെങ്കിലും ഈ പത്തൊമ്പതും ഇരുപതും നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് ഈ ഒരു പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തെ മഴക്കുറവ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് കുറവ് കൂട് കുറയുന്നു പക്ഷേ ആ സീസൺ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ മഴ കൊണ്ട് ജൂൺ ജൂലൈയിലെ മഴയെ മഴക്കുറവിനെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നു അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഈ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ ആണ് നമുക്ക് കൂടുതലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഉണ്ടായി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇപ്പം മൺസൂൺ കുറവ കുറവാണെങ്കിൽ പോലും പല പ്രദേശത്തും ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഏറ്റവും വലുത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഈ ഓരോ ഐ എം ഡിയുടെ ഇന്ത്യൻ മെറ്റിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ സ്റ്റേഷനുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മഴക്കണക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഈ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള മഴ പെയ്യുന്ന അഞ്ച് ദിവസത്തെ അക്യുമുലേറ്റഡ് റെയിൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ഇടുക്കി അതിന്റെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മില്ലിമീറ്റർ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ മഴ ആണ് റെഡ് കളർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മഴ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയോസും കൂട്ടി കൂട്ടി വരുന്നത് അതായത് വലിയ സർക്കിളായിട്ട് മാറുന്നു അക്യുമുലേഷൻ ആ രീതിയിലാണ് ഇത് ഫിഗർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കൂടുതൽ അഞ്ചു ദിവസത്തെ കൂടുതൽ മഴ കിട്ടിയത് ഇടുക്കിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അറിയാം ഈ ഈ സമയത്താണ് കവലപ്പാറ പുത്തുമല ആ ഒരു റീജിയനിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണെങ്കിൽ പെട്ടിമുടിയിലുണ്ടായി അപ്പൊ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ര ഈ അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ മഴ കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളത്തിലെ മഴപ്പെയ്ത്തിന്റെ രീതി മാറുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ മഴ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു മാസം ഒരു പ്രദേശത്ത് കിട്ടുന്ന മഴയാണ് മൺസൂൺ സമയത്ത് രണ്ടു മാസം കിട്ടുന്ന ഏകദേശം രണ്ടു മാസം കിട്ടേണ്ട മഴയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ മഴ അത് അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് പെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ അതുകൊണ്ടാണ് ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മഴക്കുറവ് ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിൽ കിട്ടുന്ന മഴക്കൂടുതൽ കൊണ്ട് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന മഴക്കൂടുതൽ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പൊ രണ്ടു മാസത്തെയൊക്കെ മഴക്കുറവൊക്കെ രണ്ടു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന മഴ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മഴ മഴയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അത് ഫ്ലഡ് ആകുമ്പോൾ ഇതുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു ആ മഴ കൂട്ട് മാറുമ്പോൾ അത് ഒരു ചെറിയ ഡ്രൗട്ട് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകുന്നു കാരണം ഈ പെയ്യുന്ന മഴയൊന്നും നമ്മുടെ ലാൻഡ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാം റൺ ഓഫ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് ഒരു പക്ഷെ ലാൻഡ് യൂസ് ആന്ത്രോപൊജിക് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് യൂസ് ചേഞ്ച് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകു
മാറുകയാണ് അത് കിട്ടേണ്ട സമയത്തല്ല മഴ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ തരത്തിലാണ് കാർഷിക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഈ അതെ വിൻഡ് ഗസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറയാം കാരണം അത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ചെറിയ ഗസ്റ്റീവ് വിൻഡ് അത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ സ്പീഡ് പോകുന്ന വിൻഡ് അടിച്ചിട്ട് കാറ്റടിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാഴ കൃഷിയെയും റബ്ബർ കൃഷിയെയും അതുപോലുള്ള പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സിനെ ഒക്കെ വളരെയായിട്ട് വളരെയധികം നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ചും പശ്ചിമ തീരത്തിലുണ്ട് പഴയ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഷാളോ ക്ലൗഡ്സ് ആണ് ഇത്രയും ഉയരത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് മൺസൂൺ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തല്ല മൺസൂൺ സമയത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ വാഴ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലൗഡ്സ് ആണ് അപ്പം അത് മാറിയിട്ട് ഇതൊരു എക്ടിക്കലായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിലേക്ക് ക്ലൗഡ്സ് മാറുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന മഴയുടെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കിമിലോ നിമ്പസ് ഇത്തരം വെർട്ടിക്കലി ഡെവലപ്പിംഗ് ക്ലൗഡ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഡെപ്തിൽ ഈ ഒരു ഡെപ്തിൽ മുഴുവൻ വെള്ളമാണ് സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മഴയായിട്ട് വരുമ്പം അതിവീകരമായിട്ടുള്ള മഴയായിട്ട് വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇത്തരം മേഘങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഡൗൺ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഉയർത്തി നിന്ന് താഴോട്ട് അടിക്കുന്ന വായു പ്രഭാവമുണ്ട് ഈ മറ്റേ റെയിൻ ഡ്രോപ്സിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു വായു പ്രഭാവം അതിനെ നമ്മൾ പൊതുവെ ഡൗൺ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇത് മേലിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ സ്പീഡ് കൂടും അപ്പം ഏകദേശം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാറ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്തരം വിൻഡ് ഗസ്റ്റിനൊക്കെ ഉള്ള കാരണം അപ്പൊ ഈ ക്ലൗഡ് സ്ട്രക്ചർ മാറുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു പഠനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ക്ലൗഡ് സ്ട്രക്ചർ മാറുന്നതാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു അതിന്റെ ഒരു ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ക്ലൗഡ് സ്ട്രക്ചർ മാറുന്ന ഒരു എവിഡൻസ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ക്ലൗഡിന്റെ ഡെപ്ത് കിട്ടും അതുപോലെ ക്ലൗഡിന്റെ ഹൈറ്റും കിട്ടും ഉയരം കൂടിയ മേഘങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കളർ സ്കെയിലിൽ ബ്ലൂ കളർ ഉള്ളിടത്ത് ഉയരം കൂടിയ കട്ടിയുള്ള മേഘങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റെഡ് യെല്ലോ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രദേശത്ത് കിട്ടുന്ന കട്ടി കുറഞ്ഞ ചെറിയ മേഘങ്ങളുമാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു അനിമേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ അനിമേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വലിയ പ്രളയമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും ആ സമയത്തൊന്നും ഇത്രയും വലിയ ക്ലൗഡ് ഒന്നും നമ്മുടെ റീജിയനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അതേസമയം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്തരം കട്ടി കൂടിയ മേഘങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് കൂടുതലായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലും അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു കെട്ടിമുടി മീൻസ് കുട്ടികൾ കൊക്കയാർ ഉണ്ടായ ആ സമയത്തുള്ള ക്ലൗഡിന്റെ ഇമേജ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് ലൈറ്റ്നിങ് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ലൈറ്റ്നിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടുന്നു അത് വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇത്തരം ക്ലൗഡിൽ ഇത്തരം വെർട്ടിക്കലി ഡെവലപ്പിംഗ് ക്ലൗഡിലാണ് ലൈറ്റ്നിങ് ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് പിന്നീട് നമ്മൾ അറബിക്കടലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറബിക്കടലിൽ ചൂടാകുന്നത് ഏകദേശം അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് സൈക്ലോണുകൾ അറബിക്കടലിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടുന്നു അത് ഇതൊരു ടോക്ടർ സമയത്ത് സൈക്ലോണുകൾ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ കൂടെ ഗുജറാത്തിലേക്ക് പോയപ്പം നമ്മുടെ ചെല്ലാനത്തും വൈപ്പിനും ഉണ്ടായ അവസ്ഥയാണിത് അപ്പം കോസ്റ്റൽ ഫ്ലഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഇഫക്റ്റ് കൂടുന്നു പിന്നീടാണ് ഒരു പിന്നീട് പൊതുവെയുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഇൻഇക്വാലിറ്റിയെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഹീറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് അർബനൈസേഷൻ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള അർബനൈസേഷൻ കാരണം റൂറൽ ഏരിയ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അർബൻ ഏരിയ വരുമ്പോൾ ഒരു വൺ ടു ടു ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു അത് ഹീറ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് അത് കൂടുതലും നമ്മുടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു എഴുപത് ശതമാനം ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അമ്പത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത് ഹീറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അത് ട
പരിഹാരത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ ഈ ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തെയാണ് നമ്മൾ പരിഹരിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് പക്ഷെ പരിഹരിക്കേണ്ടത് മൊത്തം പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതാണ് വിഷയം നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം എക്സ്ട്രീം ഇവന്റ്സ് അത് ഫ്രീക്വൻസി ആയാലും ഇന്റൻസിറ്റി ആയാലും കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹസാർഡ് വണ്ണറബിലിറ്റി എക്സ്പോഷർ കപ്പാസിറ്റി ടു കോപ്പ് ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് അപ്പൊ ഈ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അപകടങ്ങൾ അതായത് കാലാവസ്ഥാ അപകടങ്ങൾ അതെന്താകാം അത് അതിജീവന മഴയാകാം ലൈറ്റ്നിങ് ആകാം സ്റ്റോം സെർജ് ആകാം ഡ്രൗട്ട് ആകാം ഹീറ്റ് വേവ്സ് ആകാം സൈക്ലോൺസ് ആകാം ഇങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങളുടെ സാധ്യത കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഹസാർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ റിസ്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ അപകട സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അസാഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുന്നു അസാഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ണറബിലിറ്റി എക്സ്പോഷർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് വണ്ണറബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പീപ്പിൾ അതായത് സൊസൈറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹവും അതുപോലെ അതിന്റെ പ്രദേശത്തെ ആൾക്കാരുടെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ചാണ് വണ്ണറബിലിറ്റി ഒക്കെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അസാഡ് അതായത് നമ്മുടെ കൂടുതൽ അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പം എക്സ്പോഷർ പൊതുവേ കൂടും അത് ജോഗ്രാഫിക് എക്സ്പോഷർ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളുടെ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പോഷർ ആയാലും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഇന്ന എഫക്ട് വണ്ണറബിലിറ്റിയെ വീണ്ടും കൂട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി അത് പിന്നീട് കപ്പാസിറ്റി ടു കോപ്പ് അവിടെയാണ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസി മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു സാഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ബഹുമുഖ തലത്തിലുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യം കൊളാബറേഷൻ അതായത് ഇതിന്റെ സയൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിന്റെ സയൻസ് അറിയാതെ നമുക്ക് ഒന്നിനെയും അതിന്റെ ആ ഒരു പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സയൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ സയൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഡ അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കെ എസ് എസ് ബി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ധാരാളം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഏജൻസിയും നമ്മ ഇത്തരം ഓർഗനൈസേഷൻസും ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഒരു പീപ്പിൾ സെൻട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആ ഒരു പരിഹാര മാർഗങ്ങളെ ആണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരേണ്ടത് അപ്പൊ അതിൽ പീപ്പിൾ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ അനുരൂപീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് റിസ്ക് നോളജ് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനനുസരിച്ച് സയൻസ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് വാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് സയൻസ് പാർട്ടാണ് കൂടുതലും സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിഷ്യൻസും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിനെ ഡിസിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് മീഡിയയും അതുപോലെ തന്നെ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസും ആവശ്യമാണ് പിന്നീടാണ് റെസ്പോൺസ് കേപ്പബിലിറ്റി അത് ഗവൺമെന്റ് മെക്കാനിസത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഒരു നാല് സംഭവങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മൾട്ടി വെതർ ഹസാർഡ് വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം അത് ഡിസാസ്റ്റർ പ്രൊഡിക്ഷൻ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രോപ്പ് വാണിങ്ങിലായാലും എല്ലാം അത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ പഴയ ഒരു ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുക നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഏർലി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഒരു ഏർലി ആക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മു
ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഒരു സോഷ്യലി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ എല്ലാം അഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 എന്താ പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു പുതിയ ഇതൊന്നും പുതിയ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതായത് നിലനിൽക്കുന്ന സോഷ്യൽ ഇൻജസ്റ്റിസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെ ഇത് കൂടുതൽ അഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന് കുറെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ വന്നപ്പം നാനൂറോളം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ ജീവൻ പൊടിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ മത്സ്യലഭ്യത കടലിൽ കുറയുകയാണ് അതനുസരിച്ച് ഈ ആൾക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓക്കിക്ക് ശേഷം പലതരത്തിലുള്ള വാണിങ്സ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പെസഫിക്കിൽ ഒരു ടൈഫൂൺ ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ പോരോ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ജീവനും ജീവനോപാധിയും വധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ ഇതൊരു ചെറിയ ഒരു കോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നോളേജ് നമ്മളെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കടലറിവുള്ള സയന്റിസ്റ്റുകളെ ആൾക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കടലിന്റെ ആ ഒരു റിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കടലിന്റെ ഡേ ടു ഡേ വേരിയബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് തന്നെയാണ് അവർക്കുള്ള കടൽ കടലറിവിന്റെ പകുതി പോലും നേരായിട്ടുള്ള കടലറിവിന്റെ പകുതി പോലും ഒരു സയന്റിസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ അക്കാഡമിഷനോ അറിയുകയില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള കോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹ എന്താ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സഹകരണത്തിലൂടെ പരസ്പര സഹകരണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ അറിവിന്റെ സഹ ഉൽപാദനം അതാണ് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷനിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എസ് ഡി ജി ഡെ ഗോൾസ് ഒക്കെ പതിനേഴ് എണ്ണം ഒക്കെ നമ്മൾ പറയും എങ്കിലും പതിമൂന്നാമത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് സഹ ഉൽപാദനം അതായത് അറിവിന്റെ സഹ ഉൽപാദനം ഇവിടെയാണ് കാല ഈ കെ എസ് എസ് പിക്കും ഒക്കെ വലിയ റോള് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പം പല തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് പല ലെവലിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ സയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഡ്രസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കഴിയുന്ന സയൻസ് ഒന്നും ഒരു 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 ഗുണവും ഇല്ലാതായിട്ട് പോകും കാരണം ഇത് നമ്മൾ കെട്ടിപ്പെറുക്കി ഒരു പേപ്പറാക്കി കൊണ്ടുവെക്കേണ്ട സംഭവം അപ്പൊ ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിക്കാം അത് ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി അവരുടെ അറിവുകളുടെ മെർജ് ചെയ്ത് മെർജിങ് ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ട്രഡീഷണൽ നോളജ് സിസ്റ്റവും അതുപോലെ തന്നെ പഴയ നമ്മുടെ പത്ത് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള നോളജ് സിസ്റ്റം അല്ല നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അതായത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആൾക്കാരിലുള്ള ഒരു നോളജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ലോക്കൽ നോളജ് ആണ് ആ ലോക്കൽ നമ്മൾ പല തരത്തിലും കേരളത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതും കുട്ടനാട്ടിലായാലും വയനാട്ടിലായാലും എവിടെ ഏതൊക്കെ റീജിയണിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അവിടുന്ന് തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിലും അത് തന്നെയാണ് എന്റെ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോക്കലിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ലോക്കലി തന്നെ അതായത് ഒരു ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അല്ലേ ഇപ്പം ഇതിന് ഫണ്ടിങ് സോറി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ധാരാളം ഫണ്ടിങ് അതായത് മിറ്റിഗേഷന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് അതുപോലുള്ള ഇത്ര ഫണ്ടിങ് ഏജൻസികളുടെ ആ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് നിന്നുകൊണ്ടാണ് പല പ്രോഗ്രാംസും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ലോക്കൽ ലെവലിലേക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും പലപ്പോഴും ഈ എന്താ പറയുക പ്രാദേശിക ജനവിഭാഗങ്ങളെയും കൂടി എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആ രീതിയിൽ ആയിരിക്കില്ല പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ലോക്കലി ഡിവേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസിൽ എങ്ങനെ ജനപങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ ആ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പൊ ഇതിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടത് അടുത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തേക്കുള്ള വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് അവ
ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് വേണ്ടി വരും അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് വേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഇത് അവിടെയാണ് പല തരത്തിലുള്ള നല്ല കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഉള്ളത് വയനാട്ടിന്റെ ഹ്യൂമൻ സെന്ററിന്റെ അഭിമുഖത്തിൽ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ഫാർമേഴ്സ് ഫോറം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചിലരിലാണെങ്കിൽ അവർ കൂടുതൽ ഒരു പത്തോ ഇരുന്നൂറ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ജനപങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയുള്ള മാതൃകകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാടക്കൂടി പുഴ സംരക്ഷണ സമിതി അത് അങ്ങനെ പല ചില ചില ഈ ചാരിയാറിന്റെ തീരത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല മേഖലകളിലും ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ ജനപങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ കൂടുതൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി ഇത് ഒരു അവയർനെസ് ആയിട്ടും ജനങ്ങൾ അങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അവര് തന്നെ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് അപ്പം അപ്പൊ ആ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടി പരിഗണനയോടുകൂടി ഒരു ഒരു അവരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക അവരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനോടുകൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത് അവിടെ അക്കാഡമിക് സെന്ററിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഇത്തരം മൾട്ടി വെതർ ഹസാദ് വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആ സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫോർകാസ്റ്റ് ആണ് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ തന്നെ പതിനാറാം തീയതി വലിയ മഴ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ലോക്കൽ ലെവൽ പ്രൊഡിക്ഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് കണിച്ചാർ കൊളയാട് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടില് വലിയ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഈ ഒരു ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ടോളം ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഒരു ഒരു രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളായിട്ടുണ്ടായി അവിടെ മൂന്ന് പേരങ്ങാണ്ട് മരിച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ വളരെയധികം ഏക്കർ കൃഷിഭൂമിയാണ് നശിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്തരം ഇൻഫർമേഷൻ കൂടുതലും കാർഷിക വൃത്തിയിലായാലും ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഗ്രികൾച്ചറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പം നമ്മൾ കൂടുതലും കേൾക്കുന്ന ഒരു വേഡാണ് ക്ലൈമറ്റ് സ്മാർട്ട് ആക്കി അഗ്രികൾച്ചർ അതിന്റെ മൂന്ന് ഏരിയ ആണ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ടൈം ഒബ്ജക്റ്റീവ് നെക്സ്റ്റ് കംസ് ടു റെസിലിയൻസ് എങ്ങനെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ റെസിലിയൻസ് എങ്ങനെ അതിനെ അനുരൂപീകരിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ എങ്ങനെ ഈ മിറ്റിഗേഷൻ ആംഗിളിൽ എങ്ങനെ എമിഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലും കേൾക്കുന്നത് മിറ്റിഗേഷൻ ആംഗിളിൽ ക്ലൈമറ്റ് സ്മാർട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ക്ലൈമറ്റ് നെറ്റ് സീറോ അഗ്രികൾച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനേക്കാളും ഉപരി ഒരു കർഷകന്റെ പ്രൈം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് എൻഹാൻസ് റെസിലിയൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ മിറ്റിഗേഷൻ ആംഗിളിൽ ക്ലൈമറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള എമിഷനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളത് കാരണം ലോക്കൽ ഫാർമേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റു ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെ പോളിസി ലെവലിൽ അവയർനെസ് ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഗ്രോമറ്റ് അഡ്വൈസറീസ് എങ്ങനെ ഒരു വീക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് വയനാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു തിരുനെല്ലി അഗ്രോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഫാമേഴ്സിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ഇത്തരം ഈ വെതർ അഡ്വൈസറീസ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് വളരെ ഒരു പുരോഗമനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ് ഇത്ര അഡ്വൈസറീസ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ കൊയ്യുമ്പോഴും അല്ലെ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഏർലി മോർണിംഗ് ഈസ് എ ചെയിൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ലിങ്ക് ടു എ ചെയിൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ദാറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ഒന്ന് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് അവർ ലോങ് ടേമിൽ നടക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പ്രദേശത്തെ ഒരു ഹൈ പൊട്ടൻ ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ട് റീജിയൺ ആണെങ്കിൽ ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് ലോങ് ടേമിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എമർജൻസി മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഹൃസ്വകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ സമ്മറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്
കൂടുതലും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഈ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൂടുതലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പരിഹാരങ്ങൾ അതിങ്ങനെ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി ഈ പോളിസി ലെവലിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് എന്റെ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫോണിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്തോ ഒരു സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റിംഗ് മെസ്സേജ് പോലെ ഇ എ എസ് സിസ്റ്റം അപ്പോഴും അതായത് നമ്മളെ ഫോണിൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഇഷ്യൂ വന്ന് ഡിസാസ്റ്റർ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് പോപ്പപ്പ് ആവും ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം അത് ജപ്പാനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ അത് ടി വിയിലും ഫോണിലും എല്ലാത്തിലും ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോഴും എന്ത് ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോ ഈ കാലാവസ്ഥ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ അവര് അവര് ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്ലഡ് വരാന് ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഒക്കെ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അത് പിഴവൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ അത് അഥവാ ഇനി സംഭവിച്ചാലും തന്നെ അവര് അതിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ ക്ലിയറൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആ വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അഭിജിത്ത് ചോദിച്ചത് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കാരണം പണ്ട് ഇതുപോലത്തെ മെസ്സേജ് പാസിങ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം വാട്സപ്പിലും നമ്മുടെ മൊബൈലിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളം ഈ ജങ്ക് മെസ്സേജുകളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പലരും മെസ്സേജുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടിയിട്ട് ചിലതും വായിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അത് അൺനോട്ടീസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെലികോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത് അതായത് വലിയൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണ വരുന്ന മെസ്സേജുകൾക്ക് ഉപരി ഒരു എമർജൻസി മെസ്സേജ് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് കൂടുതലും കൊടുക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് മെയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ അലേർട്ട് യെല്ലോ അലേർട്ട് ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് റെഡ് അലേർട്ട് അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ പേപ്പറുകളൊക്കെ ഒരു ഗ്രീനിന് വരെ ഗ്രീൻ അലേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു അലേർട്ട് ഇല്ല ഗ്രീൻ അലേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു മഴയുടെ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ യെല്ലോ അലേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഈ മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യെല്ലോ അലേർട്ട് ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടാനും സജ്ജമായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് റെഡ് അലേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേക്ക് ആക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് റെഡ് അലേർട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിത്ത് തിങ്കിങ് ടോയ്സ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇപ്പൊ ഇവാക്യുവേഷൻ ആ പറയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലും ഇത്തരം മെസ്സേജുകൾ കൂടുതലും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ടേക്ക് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റെഡ് അലേർട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെസ്സേജുകൾ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത അപ്പൊ അതിലും ഫാൾസഡാംസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം അതൊക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും നമുക്കൊരു വിവരം വരുത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊക്കെ ഫാൾസ് അലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാമോ അത് നമ്മൾ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതർവൈസ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അതിനുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു സൈക്ലോൺ ഉണ്ട വരുന്നത് ഇപ്പം ബിബർജോ എന്ന് പറയുന്ന സൈക്ലോൺ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ വർഷം ഉണ്ടായി ഗുജറാത്തിൽ പോയി അടിച്ചു ആരും മരിച്ചില്ല കാരണം അവിടുന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷം ആൾക്കാരെയാണ് ഇവാക്കുവേറ്റ് ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് അലേർട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിലൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതേസമയം അത് ഗുജറാത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൽ അത് കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ഓരോ റീജിയണിലും ഇത് എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കും അത് ഇമ്പാക്ട് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ആ മെസ്സേജ് ചെല്ലത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത്ര ഈ മൊബൈൽ ടവർ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇന്ന ഇത്ര ഏരിയയിലുള്ള ടവറുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മൊബൈലുകളിൽ മാത്രം ആ മെസ്സേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് സിറ്റുവേഷനിലായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് മൈലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എമർജൻസി അലേർട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പം അത് അതിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്
അതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലോക്കലൈസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഈ നൗ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന റെഡാർ ഇമേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലും നൗ കാസ്റ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ എവിടെ ആയിരിക്കും ഈ വലിയ മരമേഹങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ അതിലൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ റെഡാർ കൊണ്ട് അത്രേ പറ്റുകയുള്ളൂ സാറ്റലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പേ ഉള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷന്റെ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ വ്യൂവും കിട്ടും അപ്പൊ അതാണ് റെഡാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ് അല്ലെ മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചിലുള്ള ഏരിയയിൽ നടക്കുന്ന ആ ഒരു വെതർ പാറ്റേൺ കിട്ടും സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയ കവറേജ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അത് ടൈമിൽ അപ്പം അറബിക്കടലിൽ വലിയൊരു മേഖലരൂപീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത് സാറ്റലൈറ്റിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അത് ഈ മൺസൂൺ പ്രത്യേകിച്ച് മൺസൂൺ ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഈ തെക്കുണ്ടാകുന്ന ആ മേഘങ്ങൾ കരയിലേക്ക് എത്താൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ടൈം നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇത്ര രണ്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ പോസ്റ്റിൽ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് സാറ്റലൈറ്റിലൂടെ പറയാം പക്ഷെ റെഡാറിന്റെ കവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് അല്ലെ മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിലുള്ള വെതരെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെ അടുത്ത രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന വെതറിനെ പറ്റി റെഡാർ കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഓരോ ടൂൾസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ റേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഓരോ റേഞ്ചിലുള്ള ഫോർകാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ടൂൾസും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഇവിടെ അന്തരീക്ഷ മാതൃകകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് റൺ മോഡൽസ് റൺ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡിക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പം ഒരു ദിവസത്തേക്കാവാം രണ്ട് ദിവസത്തേക്കാവാം ഒരു ദിവസത്തെ പ്രൊഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ലെവൻ ഫോർ പ്രൊഡിക്ഷൻ അത് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഉള്ള പ്രയോജനം ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കുറയും മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാകുമ്പോഴത്തേന് ചിലപ്പം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു 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 ഇൻഹെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ഈ റെഡാറുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ മുമ്പേ ഈ റെഡാറുകളും സാറ്റലൈറ്റും ചേർത്തുള്ള ഒരു പ്രവചന സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഇത് ഡാൻസ്ലേ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു ആൾക്കാരെ കൃത്യമായിട്ട് മാറ്റാൻ സമൂഹം സാധിക്കും എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയുള്ളത് പ്രദേശത്തു നിന്ന് അതാണ് ഇപ്പൊ സൈക്ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ദിവസം അഞ്ചു ദിവസം മുമ്പേ തൊട്ട് ഗുജറാത്ത് സൈക്ലോൺ പോയി അടിക്കും എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് അടിക്കുന്നതിന് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ സൈക്ലോണിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അത് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗണിതശാസ്ത്ര മാതൃകകളുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഡേറ്റ ഒക്കെ അതിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗണിതശാസ്ത്ര മാതൃകകളാണ് നമ്മൾ സൈക്ലോൺ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ സ്കെയിലിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോക്കൽ കണ്ടസ്ട്രോ ആണെങ്കിൽ റെഡാർ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യും മൺസൂൺ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന മഴ ഒരു ദിവസം മുന്നേ വലിയൊരു തീവ്ര മഴ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ വലിയ മേഖലരൂപീകരണം നമുക്ക് കാണിക്കാം കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിന്ന് മുകളിലിരിക്കാൻ പറ്റും സൈക്ലോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഈ അന്തരീക്ഷ മാതൃകകൾ റൺ ചെയ്തിട്ടാണ് മൂന്നും നാലും ദിവസം മുമ്പേ ഒക്കെ ഒരു ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് സൈക്ലോൺ എത്താനുള്ള സാഹചര്യം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ടൈം സ്കെയിലും നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല സാറേ ഞാനേ പറഞ്ഞ സാറ് മുമ്പേ പറഞ്ഞു കൃഷിക്കാർ എവിടെയോ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവർ കൊയ്യുന്നതും വിതയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മുന്നൊരുക്ക ഇത് വാണിങ് കിട്ടി അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അവരത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വാണിങ് കിട്ടിയെങ്കിലല്ലേ അവർക്കത് വേണ്ട പോലെ ഒരു മുന്നൊരുക്കം നടത്തി അതിനോ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ എന്ന് കൊയ്യണം ഇപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച വെയിലായിരിക്കുമോ എന്നത് കറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്കത് കൊയ്ത് മാറ്റാനുള്ള അങ്ങനെ കൃഷിക്കാർക്കുണ്ടാകുന്ന അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പൊ നെല്ല് മുറിച്ചു പോകുന്ന സാധ്യത അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അത് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ ഒരു വാണിങ് സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെ
അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിപ്പോ ഒരു സോയിങ് അപ്പൊ കൃഷിയുടെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വിത്ത് വിതക്കണമെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് കൃഷി ഭൂമി ശരിയാക്കണം അത് ഒത്തിരി അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിപ്പം നമ്മൾ കൊയ്യണമെങ്കിൽ കൊയ്യാനുള്ള സാമഗ്രികൾ സംഘടിപ്പിക്കണം അത് ആൾക്കാരെ നിർത്തണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അതിനുശേഷം കൊയ്യണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ ഇത്ര മഴ പെയ്യൂ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ അതിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വലിയൊരു മഴയുടെ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൃഷിക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് കൊയ്ത്തിൻ അതായത് ആ ഒരു മഴ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പം കൊയ്യാൻ പോകാതെ അത് കഴിഞ്ഞ് കൊയ്യാൻ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നെല്ല് വിതയ്ക്കാൻ വിതയ്ക്കാൻ വിതയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയൊരു മഴയുടെ സാധ്യത ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെ നെല്ല് വിതയ്ക്കാൻ പോകാതിരിക്കുക പിന്നെ ഒരു സാധ്യത വരുന്ന സമയത്ത് ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലാണ് ഇപ്പം ഒരു പെസ്റ്റിസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വലിയ മഴ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മഴകളിൽ അതിൽ ഒഴിച്ചങ്ങ് പോകത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഡിലേ കൂട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധ്യതയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ അത്ര വലിയ സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നൂറ് ശതമാനം ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതൊന്നും ഒരു ലൈഫ് സേവിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒന്നും ആയിട്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനുള്ള ആക്യുറസി ആ ലെവലിലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഞാൻ പാലക്കാട് ചുറ്റി നിന്നാണ് പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മൺസൂൺ സമയത്ത് മഴ കുറവുണ്ടാവുമ്പോ മൺസൂണിലെ ജൂൺ ടു സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള പീരീഡില് ജൂൺ ജൂലൈയിൽ വരുന്ന കുറവ് മിക്കവാറും അത് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിൽ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കണം സാധാരണ ഗതിക്ക് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അതിങ്ങനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാം സാറ് പറഞ്ഞു തന്നെ പല സമയത്തും കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ വരൾച്ച പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിച്ച് ഞങ്ങളാണ് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടായത് ഇവിടെയായിരുന്നു ഏറ്റവും ഡോട്ട് ബാധിച്ച ഒരു പ്രദേശം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചുറ്റൊരു ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു ഒരുപാട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളടക്കം വന്ന് പഠനം എത്തിപ്പോയതാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ കോമ്പൻസേഷൻ മിക്കവാറും ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും നടക്കാറ് കാരണം നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ഇടയ്ക്ക് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് മഴ കിട്ടാറുള്ളൂ മഴ നിര പ്രദേശത്തൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് ഈ നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിന്റെയൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ കോമ്പൻസേഷൻ ഇവിടെ സാധാരണ എനിക്ക് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറില്ല മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പോ ജൂൺ മാസത്തിൽ മഴ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇല്ല അപ്പൊ ജൂലൈയിലാണ് കൃഷിയുടെ പണികളൊക്കെ മിക്ക തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പല സമയത്തും ഈ പോസ്റ്റ് മൺസൂൺ പ്രീ മൺസൂണിൻ അല്ല മൺസൂൺ സമയത്തെ കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് മൺസൂൺ കാലഘട്ടത്ത് പരിഹരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ വർഷം തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൺസൂൺ സമയത്ത് മുപ്പത്താറ് ശതമാനത്തോളം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്കിപ്പോൾ അത് കുറച്ച് പരിഹരിക്കുന്നു പക്ഷേ മൺസൂൺ സമയത്ത് കിട്ടേണ്ടത് ആ സമയത്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നമുക്ക് താറുമാറാവുകയാണ് അത് കേരളത്തിന് മൊത്തം സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുന്ന തരത്തിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള പരിഹാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രാദേശികമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ സമ്പത്തിനത്തേക്ക് സഹായമായ രീതിയിലോ ഇതിലേക്ക് മാറ്റം വരുത്തി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അതിന് എന്തെങ്കിലും സാർ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതെ മറ്റേ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം അതായത് ഈ ജൂൺ ജൂലൈയിൽ ഈ വർഷം അത് ഉണ്ടായില്ല ജൂണിലും ജൂലൈയിലും മഴ കുറവായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റിലും സെപ്റ്റംബറിലും ഓഗസ്റ്റിൽ ഒട്ടും മഴ കിട്ടിയില്ല സെപ്റ്റംബറിലും കിട്ടിയില്ല അത് ഈ വർഷത്തെ ഒരു അനോമലിയാണ് ആ സമയം ഒക്ടോബർ നവംബറിൽ
അപ്പം അവതാരണം നടത്തിയിട്ട് സമയം പോയോ അല്ല ഇത് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്കത് അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ പോകാനും പറ്റില്ലല്ലോ അത് ചോദിച്ചത് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ അതില് പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് അനുകൂലീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇത്തരം പ്രൊഡിക്ഷൻസ് ഇല്ല ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ റേഞ്ചിലുള്ള പ്രൊഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ റേഞ്ചിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെല്ലുന്ന ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൺ വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടു വീക്കിന് അഡ്വാൻസ് മഴയുടെ സാധ്യതക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ ആണ് അത് അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം പ്രൊഡിക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മുമ്പേ ഉള്ള അതിതീവ്രമഴയുടെ സാധ്യത ഇപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാദേശിക പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പരിധിവരെ അത് പലതരത്തിലും ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വലിയ മഴയുടെ സാധ്യതയുള്ള സമയത്ത് കൊയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കർഷകർക്ക് കിട്ടും കാരണം എത്രയോ കലണ്ടറിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നാണോ സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അത് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്കിനി ഇപ്പൊ ഞാറ്റുവരെ അനുസരിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഈ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മഴ സാധ്യതക്ക് അനുസരിച്ച് അല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ജൂണിൽ മഴ പറയും വരുമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മൾ കൊയ്യാനും അതെ വിതയ്ക്കാൻ പോകാതിരിക്കുക ഈ പറയുന്ന മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഉള്ള സമയത്ത് ആ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകുക അത്തരത്തിൽ ഒരു ഡൈനാമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള കലണ്ടർ ഇനിയും വർക്കൗട്ട് ആവില്ല നമുക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഈ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇതുമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം അത് വലിയൊരു പ്രോസസ് ആണ് പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മഴ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ തന്നെ മഴ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചൂടും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഗുഡ് ഈവനിങ് ഞാൻ സുനിൽ ചാർട്ടറിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ഒരു വളരെ വലിയ സബ്ജക്ട് സാറ് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോവുകയാണ് സാധ്യമായ രീതിയിൽ സാർ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തു താങ്ക് യു എന്റെ ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഏതാണ്ട് സുനാമി ഉണ്ടായത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതലും കുറെ അധികം മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട് നേരിട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം താഴെ തട്ട് മുതൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങേണ്ട സമയമായില്ലേ അത് അതിൻ്റെ പഠനം അതിൻ്റെ സാധ്യത അത് ഉണ്ടായാൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്തൊക്കെ ഇനി ഉണ്ടായാൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പ്രക്കോഷൻ എടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഈവൻ പുനരധിവാസം വരെ ഉള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കുട്ടികൾ തൊട്ടും വരെ നമുക്ക് എത്തിക്കേണ്ട സമയമായില്ലേ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു റോഡ് മാപ്പ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിൻ്റെ ഒരു അവയർനെസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അത് താഴെ തട്ടിൽ ആണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അതിൽ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് രാജ് സ്കെയിലിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാർഗം രണ്ടാമത് സമഗ്ര വിശ്വ കേരളയുടെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ ജോഗ്രഫി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലും സ്കൂൾ വെതർ സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരള സർക്കാർ കേരള സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളയുടെ അണ്ടറിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം മുന്നൂറോളം സ്കൂളുകളിൽ വെതർ സ്റ്റേഷൻസ് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിട്ടാണ് നടന്ന് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ തലത്തിൽ തൊട്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഞങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഞങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസറീസും അതുപോലെ ഇവർക്കു
ആ പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ഇത്തരം കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന്റെയും കൂടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് ഒരു ലോങ് ടേം സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതിലൂടെ ആ ഒരു കാലാവസ്ഥ സാക്ഷരത നമ്മള് പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അത് പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇപ്പം മുന്നേ സംസാരിച്ച സുനിൽ സുനിൽ സാറല്ലേ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചു അപ്പം ഈ ഇത് ഇതിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രൊഡിക്ഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർകാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഈ മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലേക്ക് പാർട്ടായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ ഏരിയയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും വലിയ ശാഖലനീയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാരണം ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലാത്ത പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അവരിപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസുമായിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ആയിട്ടുള്ള പോളിസി ലെവലിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ ഒക്കെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ലെവലിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിലുള്ള ഇൻവോൾവ്മെന്റും പരിഷത്തിനെ പോലെ അതുപോലുള്ള പല പല കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഒരു കംബൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു എഫർട്ടിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ പ്രാദേശികമായിട്ട് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചോളട്ടെ ഡോക്ടർ ഇക്ബാൽ ആണ് ആ പറഞ്ഞോ ഇതിന്റെ ഈ പൊതുവെ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഹെൽത്ത് ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ചർച്ചകൾ നടക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൊതുവായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാണി ജന്യ രോഗം ആ പ്രാണികളുടെ ജീവിത രീതിയിൽ തന്നെ മാറ്റം വരുന്നു അതായത് ചൂട് കൂടുമ്പോഴും വരാം തണുപ്പ് വെള്ളപ്പൊക്കം വരുമ്പോഴും വരാം അതുപോലെ ഇവൻ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ പോലും ഇത് ബാധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പൊതുവെ പറഞ്ഞു പോകാറുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും എന്തൊക്കെയാണ് സമൂഹം അതിലൂടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാറില്ല ഇപ്പൊ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാണി ജന്യ രോഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് നമുക്ക് ഇ ഡി സി ജി പി കൊതിന് ഇതുവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സീക്ക വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഏത് നിമിഷവും എല്ലാ ഫീവർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തില് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹെൽത്ത് സയൻസസും സംയുക്തമായിട്ട് ഈ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കണം എന്നതിന് സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ കാര്യമായ ഗൗരവമായ ഒരു ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സർവകലാശാലകൾ തമ്മിൽ ചേർന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് ചർച്ച ചർച്ച നടത്താൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മുൻകൈ എടുത്താക്കുള്ള ഇക്കാര്യം കുഹാത്തിന്റെ വി സി ഡോക്ടർ മോഹനെ ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം ഹെൽത്ത് സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വി സി മോഹനുമായിട്ട് ഇക്കാര്യം ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സർവകലാശാലകളും ചേർന്നിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ പാ കാരണം കേരളത്തിലെ മോർബിഡിറ്റ് വളരെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഈ പറയുന്ന പകർച്ച വ്യാധികൾ ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പകർച്ച വ്യാധികൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും രണ്ടു തരത്തിലുള്ള മോർബിഡിറ്റി ഇത് വർദ്ധിപ്പിക്കാം അതായത് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയബറ്റീസ് ഹൈപ്പർടെസ് തുടങ്ങിയ മോർബിഡിറ്റിയും കൂട്ടാം അതുപോലെ തന്നെ പകർച്ചവ്യാധി ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസ് മോർബിഡിറ്റിയും കൂട്ടാം പിന്നെ മാനസിക ആരോഗ്യം അപ്പൊ വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിലേക്കാണ് കേരളം നിന്നാൻ പോകുന്നത് ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പക്ഷെ അത് ആ അർത്ഥത്തിൽ കൃഷിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചയും ഗൗരവമായ ചർച്ചയും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നടന്നിട്ടേ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഹ കുഹാസും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹെൽത്ത് സയൻസസും അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ചേർന്ന് സംയുക്തമായിട്ടൊരു ചർച്ച നടത്തുന്നതായിരിക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് എന്റെ സ്ലൈഡിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹെൽത്ത് ഇമ്പാക്റ്റിനെ പറ്റ
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഉണ്ടാകുമോ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ അവൈലബിൾ ആണോ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ളവരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ഓഡിയോ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതൊക്കെ കോഴ്സ് നടത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ അതില് ഒരു ഒരു വിധം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുഴുവൻ സ്ലൈഡുകളും വീഡിയോകളും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിന് ലഭ്യമാണ് അതുകൂടാതെ ഇതിന്റെ ഒരു കോഴ്സ് ഒരു പത്താഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഴ്സിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം കാലാവസ്ഥ മാറ്റവും സമൂഹവും ഒക്കെ ഉള്ള ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു പത്താഴ്ചത്തെ ഒരു കോഴ്സിന്റെ മെറ്റീരിയലും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന എല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് കാരണം ഒത്തിരി കുറിപ്പുകളുണ്ട് ഏകദേശം നൂറ്റമ്പതോളം ലേഖനങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്തുണ്ട് സ്ലൈഡുകളുണ്ട് കൂടാതെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ വിശദമായ ചോദ്യോത്തര പരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏകദേശം പത്ത് നാൽപ്പതോളം മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്ലാസുകളാണ് ഓരോ ക്ലാസുകളായിട്ടുള്ള മുപ്പത്തെട്ട് വീഡിയോകളാണ് അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം പറയും